Buongiorno, bentornati a Restart. Roma, Sanremo, trattori ovunque, la protesta di Lag, stanno facendo la marcia ovunque in tutta Italia e noi partiamo da qui anche oggi. Claudio Borghi, benvenuto, bentornato, economista Buongiorno. Lega. Albano ha detto una cosa importante, no? molte aziende agricole stanno, stanno chiudendo, io ho il dato dell'euro, stato in 15 anni, il numero di aziende agricole in Europa è crollato del 37%, una battuta alla politica che è stata anche tirata in ballo eh, Borghi. Beh, allora Albano ci ha indicato una cosa che forse dobbiamo ricordare, vale a dire che il mestiere del contadino è sempre stato duro, cioè non è che è diventato duro, certo, è sempre certo, stato però... un mestiere duro, avaro di soddisfazioni economiche, ma ricco di soddisfazioni, come dire, culturali e di cuore, perché tanti dopo aver fatto magari altri lavori, non sono pochi i casi di gente che poi torna a coltivare, ma so, si pensi sempre nel mondo sì, della, dell'agricoltura o dello spettacolo, pensiamo a Sting, no? non so, in Toscana, no? dove felicemente prende e, e, e coltiva la terra. Però non può appunto diventare un lusso. Perché rischia di diventare un, un lusso? Perché la concorrenza mondiale, quindi il mondo senza dazi, il mondo senza barriere, dove tutti competono con tutti, è, è, purtroppo anche in un, in un prodotto che di solito aveva nel vantaggio della prossimità, no? perché magari eh, cose a non troppo valore aggiunto, vicine, non avevano i costi di trasporto e riuscivano in ogni caso a prevalere. Ecco, in questo caso è ovvio che gli agricoltori in Italia se devono competere con l'Ucraina, se devono competere col Brasile, se devono competere con la Tunisia, con tutti gli altri anche, prodotti. Posso dire anche, anche con l'Europa però, Marattini. Anche con l'Europa, la, la, la Francia, la Francia sussidia, la Francia si, si scrive su misura italiano. le regole, ecco, da, eh. da, da molto tempo. Cioè, questi sono problemi che arrivano da lontano e vi, me, vi trovano d'accordo, credo, per la prima volta no, queste tematiche. Assoluta, no, assolutamente no. per carità. Anche no. perché se fossi d'accordo, insomma... Sarebbe preoccupante? Sì, eh. a parte sì. le battute. Eh, no, no, io faccio outing, a me la concorrenza piace... Con le stesse regole però, no? Esatto, però diciamo, non ci sono. il punto è questo, ieri Corriere della Sera titolava tasse troppo alte, il settore agricolo non paga l'IRPEF, non paga, prima che ieri rimettesse la Lega, non paga l'IMU, non paga l'IRAP. Oh, la Lega le ha depositato il, Beh, da, per so, prima l'emendamento Il, il governo Meloni appoggiato dalla Lega ha rimesso l'IRPEF, quindi le Pito, tasse... Non è la, Lega, no, cioè, eh... la Lega appoggia il governo Meloni o non lo appoggia più? Certo che okay. lo appoggia, Se lo appoggia però, vuol però, dire però che ognuno, ha... Ognuno ha le sue, ha le sue Ma, competenze. Fatto sta che la Lega, in no? legge di bilancio, la Lega ha votato la legge di bilancio che rialzava le tasse agli agricoltori. Per me Se, è un errore. Senza però, poter mettere gli emendamenti, per, ahimè, li abbiamo messi eh, subito dopo eh, nelle mille proroghe. Sì, hai Quindi votato. prima delle proteste, ma attenzione. Ma è sbagliato, ah. ma questa Europa, Borghi, l'abbiamo ah. un po' trascurata eh, in queste... Ma allora, cerchiamo... Cioè, gli abbiamo fatto fare una serie di cose e ci mettono nei guai adesso. Cerchiamo, cerchiamo di provare a spiegare una cosa che è complessa perché se ci fosse la magia no vabbè basta fare così invece di cosa sistemiamo tutto invece le cose sono un po complicate però proviamo un attimino a farle capire c'è un problema di concorrenza con diversi standard no mi pare di aver capito Questo. siamo tutti d'accordo come la risolvi il problema di concorrenza su diversi standard o non metti anche tu gli standard cioè metti eh, delle regolamentazioni quindi significa fate un po quello che volete e ovviamente non è la strada scelta dall'Europa, perché l'Europa dice anzi per tutte le garanzie e le tutele bisogna mettere anche di più di regolamentazioni e burocrazia e il bilancio sostenibile, sì. insomma tutte queste cose qua. O si fanno sussidi o si fanno dazi, non ne vedo altre di possibilità per cercare di compensare una concorrenza virgolette sleale da parte di qualcuno che produce con degli obblighi minori rispetto ai tuoi. Cos'è stata la scelta dell'Unione Europea? Dice, Dazi no, perché, oddio, eh, blocchiamo il sac la sacra concorrenza, no? E così via. E quindi, sussidi, perché? Perché l'idea di chi governa in particolar modo l'Europa, in particolar modo la politica agricola, che di solito è sempre la Francia, no? È che, in ogni caso, riusciamo un po' a fregarli gli italiani, no? O gli altri, perché ah. noi siamo più bravi. E tanto è vero che viene fuori quella quel cartello che hai fatto vedere, perché? Perché le loro aziende sono grandi e quindi con una regolamentazione fatta su misura I arrivano per le aziende a loro. grandi Bene. riescono a convogliare la maggior parte dei sussidi sulle loro aziende contando che schiaccino le nostre e non solo. La Francia storicamente ha sempre avuto eh, una politica di grande distribuzione, tanti dei, dei grandi distributori italiani eh, sono 
di origine francese. Quindi l'idea che cos'è? Io non solo sussidio la mia azienda più e meglio rispetto a quella che la farò con l'Italia, ma tramite i miei grandi distributori riesco anche a distribuirla meglio. Eh, però eh, capite che se al nostro interno, no, cioè vale a dire all'interno di un mercato come quello europeo che dovrebbe essere tutti fratelli, in si realtà fanno queste differenze, è, è una lotta a chi, fa frega, chi, chi frega il vicino, forse, forse andrebbe un po' ripensata ecco, questa Unione allora, Europea. Allora io volevo andare da, da, Maila, da Maila Paone perché vedevo che eravate, insomma, stavate discutendo animatamente, c'è cioè, il tema anche che purtroppo con questi sussidi a volte conviene più non coltivarla la terra, no? questo è uno dei temi, giusto? E certo, la Francia gli farebbe piacere. Assolutamente, che lascio la parola a Francia. Ma allora, i sussidi ce li danno ed è un aiuto alla produzione. Ma la nostra produzione, fondamentalmente, oltre a essere una produzione sana, è una produzione che ha un valore dal punto di vista gustativo, per esempio. Ma voi quant'è che non comprate più una melanzana o non comprate più un prodotto, un pomodoro che abbia sapore. Cioè, questi l'Europa ci, ci ha fatto entrare, questi prodotti sono entrati in Italia. Annalisa chiedeva anche, è giustissimo quello che dici, conviene più non coltivare? Cioè il 37%, in 15 anni il 37% delle aziende agricole ha chiuso, a chi vendete? Ma le aziende, guardate, sono tutte o pignorate o stanno andando all'asta. Dico, facciamoci una domanda. Chi... All'asta o pignorate a chi le compra? Brava, chi le compra? La delinquenza ai soldi. O le banche, o le multinazionali. Cioè qua c'è un disegno per fare chiudere le aziende e per acquisire terreni. Per ripulire soldi. Anche, ovviamente, anche. Eh, e poi non ci fanno certo aziende agricole, cosa fanno? Foto, ma, fotovoltaico, cosa? Ma quale aziende agricole? Non, non serve più l'azienda agricola, si fa altro, altro che non è agricoltura. L'agricoltore è il tutore dell'ambiente, l'agricoltore è colui che tutela la salute della gente, colui che non fa partire gli incendi in estate, colui che reggimenta le acque. Quante terre pignorate ci sono qui in questa zona che vanno poi a finire all'asta, come dice lei? Tantissime, tantissime, perché gli agricoltori sono andati sotto le banche, le ba poi non hanno più potuto pagare e gli hanno tolto i terreni, gli hanno tolto le case. Quindi queste sono le cose che deve fare la politica, deve bloccare assolutamente tutte queste vendite, perché non funziona più in questo modo. No, cioè no. andiamo a vedere la realtà qual è, la realtà è questa. Ti restituiamo Beh, da linea, ma grazie, siamo sempre qua. Grazie, eh, grazie. Fine no, romano, questa, il passaggio no, dal piccolo però questa soprattutto in certe regioni no, dove ci sono, voglio dire, le mafie, la criminalità organizzata, forse <ride> ci vorrebbe un attimo di attenzione in più verso situazioni del genere e verso l'agricoltura. Eh, cioè, ci sarebbe una best practice però. Eh, sì, Annalisa, il cosiddetto agrivoltaico infatti potrebbe essere, potrebbe rappresentare una delle tante soluzioni immediatamente percorribile per agricoltori e allevatori che possono sfruttare naturalmente l'energia fotovoltaica attraverso l'installazione di pannelli solari o anche realizzare attività agricole e di allevamento, fonti rinnovabili, uso sostenibile del il suolo, tutela della biodiversità. C'è un po' tutto questo dentro il cosiddetto agrivoltaico. Se coltivare la terra non rende abbastanza, c'è l'agrivoltaico, che significa coltivare nello stesso campo grano e kilowatt. Si semina tra i pannelli solari, si produce energia pulita e si guadagna di più, vendi energia in rete o affitti il terreno. Abbiamo 20 ettari qua e altri 10 ettari in una zona Castelvetro. Per mettere in piedi l'impianto ci sono voluti due anni speso circa 90.000 euro. E quanta energia si produce? 5 mega di, di corrente. Allora, per non morire al verde questa potrebbe essere una soluzione? No, un Mette d'accordo allora, l'ambiente con no, l'agricoltura? No, no, allora, che i, conti, che, allora che i conti a livello singolo tornino ci può stare, però quella roba lì sta in piedi perché ci sono dei sussidi, eh. cioè non è che, non è che magico, quindi ci sono sussidi, dovunque vedete verde c'è sussidio, chiaro? E nessuno mi convincerà che ha, sia rispettoso dell'ambiente mettere quella ferraglia in mezzo al campo, nessuno mi convincerà al mondo, e nessuno mi convincerà al mondo, dopodiché fa bene, è riuscito a... Eh, per l'amor di Dio. Poi soprattutto se perde con l'agricoltura e guadagna col voltaico significa che prima o poi ci sarà solo il voltaico, eh? quindi voi eh. vedrete i nostri campi pieni di pannelli. Comunque, comunque e già li vediamo. Una, eh, saluto i nostri ospiti, purtroppo il tempo è volato. Ma...